میرا تو بس ایک ہی خواب ہے کون سا تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب آج بہت ہمت کر کے یہ بات کرنے آئی تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو شہریار میں خوش ہو رہا تھا کہ شاید تم کہو گی تمہارے آگے پڑھنے کے خواب ہیں کہاں ہیں سارے مسوما باجی کدھر ہیں وہ تو چلی گئی کہاں یونیورسٹی نہیں اپنے گھر یہ میری نہیں آپ سب کی جیت ہے آج صرف میں نہیں جیتا آپ سب جیتے ہیں सुधर जाओ एम एन ए की बीवी बन गई हो अब छोड़े सुनी जरा ये खोले रानी <laughs> रानी क्या करी हो यार हाईवे पे हम नीचे उतरो کچھ نہیں کوئی شغل میلا ہی نہیں ہو رہا اے تو نے ٹرافی اٹھا کے تصویر بھیج دی میں تو اپنے یونٹ کے لیے فائنل اوون کر کے آیا ہوں تیری جیت کا سن کر جہاں خوشی ہوئی وہاں ایک چھوٹا سا افسوس بھی ہے کہ انفینٹری کی ٹرافی جو ہے نا وہ آرمر کی ٹرافی سے تھوڑی چھوٹی ہے گلزار حسین تو ٹونسا سے ٹینک تک پہنچ گیا یہ اقدار کا نہیں اقتدار کا شہر ہے یہاں پیار کی نہیں پی آر کی گیم چلتی ہے یہاں سب ایک دوسرے سے بنا کے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بنا کے بھی رکھتے ہیں اندر نفرت کے زہر سے بھری پوٹلیوں کے انبار لگے ہوتے ہیں لیکن لہجوں سے شہد ٹپکتا ہے ملتے وقت کچھ اس انداز سے تمہیں اپنی باہوں میں لیں گے کہ تمہیں ماں کی گود یاد آ جائے گی لیکن جو ہی انہیں محسوس ہوگا کہ تم ان سے آگے بڑھ رہے ہو وہی باہیں تمہیں ایسے بھینچیں گی کہ تمہارا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا اقتدار اور طاقت کے جتنے بھی کھیل یہاں کھیلے جاتے ہیں ان کے کوئی رولز نہیں ہوتے بس ان کا ایک گول ہوتا ہے اوپر سے اوپر جانا اب وہ چاہے کسی کے سر پر پیر رکھ کے چڑھنا پڑے یا دل پر کچھ وقت لگے گا لیکن سیکھ جاؤ گے ابا جی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ضرور ملوں تاکہ آپ سے کچھ سیکھ سکوں تمہاری آنکھوں کی چمک یہ بتا رہی ہے کہ تم سیکھنے نہیں سکھانے آئے ہو ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں سر مجھے سیاست میں آئے ہوئے بھی وقتی کتا ہوا ہے کہ میں کسی کو کچھ سکھا سکوں آنکھوں کی چمک کے ساتھ ساتھ لہجے میں مٹھاس بھی ہے شوگر کتنا ایک چمچ ایک تمہارا اور ایک میری طرف سے میٹھا ہمیشہ تیز پیا کرو لہجے میں مٹاس بڑھے گی شوگر سے ڈرتا ہوں سر میں بلڈ پریشر سے ڈرتا ہوں خاموش قاتل ہے اندر ہی اندر سے کاٹتا ہے اور کٹوتی کا پتہ بھی نہیں لگنے دیتا یہ پہلا سبق تھا مشورہ ہے میں سبق نہیں پڑھاتا صرف مشورہ دیتا ہوں اگلے کی مرضی ہے کہ اس پہ عمل کرے نہ کرے تو مجھے آگے کیا کرنا چاہیے آپ ہی مشورہ دیں 
नमक हो जाओ हर डिश की जरूरत बन जाओ कोई वार कर भी जाए तो मुस्कुरा के खामोश हो जाओ और जब मौका मिले तो दुश्मन को दोस्त बन के जख्म भी लगाओ और जख्म पे नमक भी छड़को मीडिया ताकतवर इदारे मुखालिफिन सबसे बना के रखो खसूस मीडिया आजकल बहुत ताकतवर हो चुका है एक सियासतदान को जिंदा भी रखता है और जीते जी मार भी देता है मैं समझ गया एक टीवी चैनल पे तुम्हारा इंटरव्यू का अरेंजमेंट किया है वो तुमसे रबता करेंगे मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ होगा तुम्हें गाइड करता रहेगा ऑन स्क्रीन तुम खुद मैनेज कर लेना ऑफ स्क्रीन वो सब संभाल लेगा जी बेहतर वैसे आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो आप यहां करते क्या हैं? <laughs> ग्रूमिंग तुम जैसे नौजवानों की ग्रूमिंग ताकि ताकत के इस जंगल में वो शिकार नहीं शिकारी बन सके चाय पी हेलो हेलो यार मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ क्या हुआ शाहजन आ रहा है मेरे शो पे एज अ गेस्ट हाँ अब बता वो क्यों आ रहा है एम एन ए बन गया वो तुझे नहीं पता वही बनना था उसने कौन सा एस्ट्रोनॉट बन के चांद पे जाना था ये बता तेरे शो पे क्यों आ रहा है वो मुझे नहीं पता यार और जिस दिन उसने हमें घर से निकाला था ना मेरे तो उसी दिन दिल से उतर गया था तू इंसान बन जा पुरानी बातें भूल जा अपना शो कर बस उसे सरप्राइज देते मैं आ रहा हूँ तेरे पास यार प्लीज बस इस शो से मेरी जान छुड़वा दो मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा और सारा शो खराब हो जाएगा पानी से कुछ नहीं होगा यार समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है गुस्सा है नफरत है एक घूट तुम्हारे अंदर नफरत नहीं तुम्हारे अंदर शिकायत है शो से पहले उससे मिलना शिकायत करना यू विल फील बेटर एक शिकायत नहीं है बहुत सारी शिकायतें हैं और वो एक जिद्दी इंसान है शारक मैं सिर्फ इतना जानती हूँ वो तुम्हारा दोस्त नहीं है पॉलिटिशियन है यू नीड टू बी प्रोफेशनल तैयार हो जाते शारिक भाई आज बहुत पसीना आ रहा है आपको नहीं वो पानी ज्यादा पी लिया शायद हाँ बोल हाँ किधर है घर पे छुट्टियों पे आया जल्दी से टीवी लगा जल्दी से क्यों तुम आ रहे हो नहीं 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 शारिक और शाहजहन का टाकर होने वाला है जल्दी से टीवी लगा ओके जी सर रेडी हैं आप आप जी मैं तो घर से ही तैयार होकर आया था चले गुड लक ऑल ऑल गुड रेडी है सब ओके जी फाइव फोर थ्री टू वन असल नाजरीन प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं आपका मेजबान शारिक हबीब 
और आज हमारे गेस्ट पाकिस्तान के यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है जो अपने हल्के के बाई इलेक्शन में रिकॉर्ड कामयाबी लेकर जीते मलिक शाहजैन कैसे हैं आप मैं फिर टू तुसु मेरा मतलब है अल्लाह का शुक्र है जी आप ठीक हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप आई हो मेरा तमीजदार बच्चा नाजरीन आज के शो का बुनियादी मकसद हमारे यूथ के सामने ऐसे नौजवानों को लेकर आना है जो उनके लिए एक मिसाल बन सके एक यंग पॉलिटिशियन एक यंग पार्लियामेंटेरियन मुल्क के बारे में कौम के बारे में मुल्क के नौजवानों के बारे में क्या सोचता है आइए जानते हैं मलिक शाहजैन से तो मलिक साहब क्या ख्वाब हैं आपके वही जो सबके हैं मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि आगे वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें जो सत्तर सालों में नहीं हो पाया वो सब करना चाहता हूं मैं सोच तो आपकी बहुत अच्छी है मलिक साहब जरा अपने बारे में बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में हम तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन हमारे देखने वाले नहीं जानते कि आप कौन हैं जी आ, मेरा ताल्लुक एक जमींदार घर आने से है लेकिन मैं अपने फैमिली का पहला मेंबर हूं जो असेंबली का मेंबर बना है माशाल्लाह आपकी फैमिली तो बहुत खुश होगी नाजरीन वक्त बदल रहा है पढ़े लिखे नौजवान असम्बली का हिस्सा बन रहे हैं पार्लियामेंट में आ रहे हैं कुछ अपनी तालीम पे रोशनी डालें आम, आ, आपने बिल्कुल सही कहा शारक जब तक पढ़े लिखे नौजवान आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा मुल्क पीछे ही जाता रहेगा अब आप खुद ही देख सकते हैं शारक पिछले सत्तर सालों में हमने जिस जिस को मौका दिया है उसने हमें बेवकूफ़ बनाने के अलावा किया ही क्या है लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मलिक साहब लेकिन मैं आपके असम्बली तक के सफर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ आपकी इनिशियल तालीम के बाद क्या आपके घर वालों ने कहा कि कोई डिग्री लो तालीम मुकम्मल करो फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना या आम... जी वो पानी नहीं नहीं थैंक यू क्या कह रहा था मैं हाँ देखें शारिक कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है अब इंसान के जिम्मे अला मियाँ ने मेहनत लगाई है आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना ही अजर मिलेगा उतना ही फल मिलेगा अब पॉलिटिक्स एक बहुत ही ट्रिकी बहुत ही मुश्किल फील्ड है लेकिन किसी ना किसी को तो इसमें आगे आना ही होगा ना बिल्कुल जी माशाल्लाह आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे तभी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है सोसाइटी में आपकी इनिशियल तालीम इनिशियल स्कूलिंग आई मीन कहाँ की है शारिक इससे आगे चलो पढ़ाई के अलावा कोई और सवाल करो उससे um, मेरी स्कूलिंग मेरे इलाके से ही है उसके बाद लॉरेंस कॉलेज और फिर बस आपके सामने बिल्कुल मेरे सामने तो है लेकिन ये बताइए ये लॉरेंस कॉलेज के बाद तो डेफिनेटली आप किसी कॉलेज में गए होंगे यूनिवर्सिटी में गए होंगे या डायरेक्ट असम्बली अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो बता ही देता हूं um, मैंने अपना बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में एनएमजी यूनिवर्सिटी से सॉरी uh, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लिया आपने एन यूनिवर्सिटी मलिक साहब अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी ये क्या वही यूनिवर्सिटी है ना जिसका फेक डिग्री स्कैंडल केस चल रहा है आजकल अदालत में इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉरन ब्रेक लो ब्रेक न्यूज आइए फॉरन नाजरीन यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा राइट बैक क्या बकवास है ये क्यों एक सवाल के पीछे पड़े हुए हो बकवास तो आप कर रहे हैं मलिक साहब मैं वो एंकर नहीं हूं जो प्लांटेड इंटरव्यूज करे वो तो आपका बंदा शो से जरा पहले आया मेरे पास अगर जरा टाइम मिल जाता तो एक उसे लगाता और एक रुक क्यों गए आगे बोलो मुझे भी लगाते क्या आपको तो लाइव शो में लगाए हैं मैंने मलिक साहब शाहजहन गए और शारिक क्या कर रहा है वो तो कब का चला गया है शारिक रमशा के साथ अपने कमरे में बहस कर रहा है 
सौरिक अगर तुम ये सब कुछ करते रहना मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकूंगी मैं जानती हूँ ब्रेक के बाद कैसे पैकेज में पैकेज चला के मैंने शो पूरा किया अब कल जो न्यूज डायरेक्टर आके हमें जलील करेगा ना तुम उसके लिए तैयार रहना आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे डिक्टेट करे ये बताए कि क्या सवाल करना है और क्या सवाल नहीं करना है और मुझे ये दो नंबर का जर्नलिज्म नहीं करना मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया तुम मान क्यों नहीं लेते तुमने जो आज किया है वो गलत था और तुम भी मेरी बात मान लो कि तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है कर लो तुम अकेले काम यार मैं किसी की साइड नहीं ले रहा लेकिन इस तरह पूरे पाकिस्तान के सामने उसको जलील करने की क्या जरूरत थी मैं तो सोच रहा था इतने अरसे बाद सारे मिलेंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा मैं क्या सोच रहा था हो क्या गया अच्छा तुम जरा कमरे में जाओ उन दोनों को जरा समझाओ गुस्सा ठंडा करो उनका अब आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा मैं जाके समझाता ओके अगर मेरी जगह तू होता ना तो तू भी यही करता अब मैंने कर दिया तो सब मुझे बोल रहे तुझे कोई नहीं कुछ बोल रहा अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज और रमछा के सामने तू हीरो नहीं बनेगा ठीक है कल की बात कल पे चल अब दोनों भाई खाना खाने चलते हैं दोनों क्यों तीनों क्यों नहीं अब जो मैं बकवास करूंगा ना वो तुम दोनों चुप करके सुनोगे अरे मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आदमी ने तुम्हें कोई सवाल दिए हैं बल्कि वो तो मेरा आदमी नहीं है यार अब्बा के किसी दोस्त ने साथ लगवाया हुआ ताकि वो मुझे गाइड कर सके कि इंटरव्यू कैसे देना है मेरे पॉलिटिकल करियर का पहला इंटरव्यू था ये और तुम उसे कसम ले ले जो मुझे पता हो कि तू शो का एंकर है कुछ नहीं मालूम था मुझे और तूने आते साथ ही मुझमें फायरिंग शुरू कर दी वो भी लाइव पूरे पाकिस्तान के सामने तुझे देखते ही मैंने क्या सोचा था और तूने क्या कर दिया क्यों क्या सोचा था तूने यही कि शो के बाद इसे गले लगाऊंगा माफी मांगूंगा इससे पर इसके रवैये के बाद मैंने सोचा नहीं मैं तो नहीं आगे बढ़ूंगा मैं तो घर जा रहा था अपने तुम दोनों को देख लिया तो एसएसजी की याद आ गई मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए आगे मैं ही बढ़ूंगा पहल मैं ही करूंगा माफी मांगूंगा तुम दोनों से यार अपने घर लेके जाऊंगा अपनी बीवी से मिलवाऊंगा तू क्यों आगे बढ़ेगा मैं आगे बढ़ता हूं चल आ जा ना सॉरी यार इस दफा मुझसे ब्लंडर हो गया मैंने पहले कितने ब्लंडर किए हैं हाँ आज तूने कर दिया तो क्या हुआ भाई मैं तो आगे नहीं बढ़ा मेरे तक आने के लिए तुम लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी <laughs> तेरी तो ऐसी मेरे यारों के सुख भी और गम भी तेरी यादों के ये मौसम भी आंखों में उतरा ये नम भी ये रास्ता भी और हम दम जी फरमाए मलिक साहब मैं एक शादी में था अभी आपकी कॉल देखी तो फौरन आपका नंबर मिला दिया अच्छी बेजती की आपके बंदे ने आज मेरी सॉरी मलिक साहब रिपोर्ट मिली है मुझे कल मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगा कि वो ऑन एयर आपसे माफी मांगेगा मुझे उसकी माफी नहीं छुट्टी चाहिए आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं या मैं रेबर साहब से बात करूँ नहीं, नहीं मलिक साहब उनसे बात करने की क्या जरूरत है आपका कहना ही काफी है मैं कल ही उसे फायर करता हूँ लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि किसने फायर करवाया उसकी बदतमीजी ने कराया उसे और किसी ने नहीं गुड मतलब क्या कर रही हो यार एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं यही बताने के लिए तुम्हें फोन भी कर रहा था लेकिन तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया वॉइस नोट भी नहीं सुना मेरा सुनने की जरूरत नहीं है हाँ सुनने की जरूरत नहीं है सुनाने की जरूरत है तुम मुझे सुना भी लो मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगा और सुन भी लूंगा लेकिन प्लीज माफ कर दो यार नहीं कर सकती इट्स ओवर नाउ क्या मतलब इट्स ओवर नाउ हाँ और हमारी आज तक कभी कोई लड़ाई हुई और ये भी कोई लड़ाई नहीं थी जरा सा आर्ग्यूमेंट था और तुम इस बात पे सामान पैक करने आ गई तुम कहीं नहीं जाओगी अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा 
हम दोनों ही जा रहे हैं कल जो आपने परफॉर्मेंस दी है उसकी खुशी में न्यूज डायरेक्टर ने हम दोनों को फायर कर दिया आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सलीम साहब आप एक गेस्ट की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं शारक साहब ही इंसल्ट थी लगता है आपने बाकी टॉक शोज नहीं देखे जिनमें लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं कुर्सियां तोड़ते हैं एंकर्स गला फाड़ फाड़ के चलाते हैं उनके मुकाबले में तो मैंने एक बहुत मुनासिब शो किया है सियासतदान एक दूसरे को गालियां दें या गिरेबान पकड़ें यह उनकी तरबियत है एक एंकर का क्या काम है कि वो उनके साथ पर्सनल हो और बकवास शुरू कर दे बकवास आप कर रहे हैं वो गेस्ट मेरा बहुत पुराना दोस्त है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुझे आंखें मत दिखाओ लड़के चैनल के मालिक ने ये शो खुद देखा है उसे ना तो तुम्हारा शो पसंद है ना तुम और ना ही तुम्हारा एटीट्यूड उसने डायरेक्ट फायर किया तुम्हें फायर का मतलब फायर चल अनलोड कोचा दाए फेट दौड़ चल अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम एक दो तीन और छह की पांच लगी हैं चार की दो हैं और पांच की तीन बोलियां हैं चार और पांच यहीं रहे बाकी सब जा सकते चार और पांच के अलावा दाए फेर दौड़ चल फायरिंग का ये हाल है तो फायरिंग कॉम्पिटिशन में नीचे से पहले नंबर पर होंगे ये क्या कर रहे हो तुम लोग पांच के पांच फायर मुझे निशाने पर चाहिए यहाँ किसी के दो लग रहे हैं किसी के तीन सर आप इन दोनों पर एक हफ्ते से दिमाग खपा रहे हैं इनके आश्रे पर रहे तो कंडीशन हाथ से गया मेरा मशवरा इनको चेंज करें इनका निशाना ठीक करना है इनको चेंज नहीं करना फिदा साहब निशाना आज ही ठीक होगा चाय पूरी रात लग जाए क्यों यस सर लोड फाइव राउंड ऑन टाइम ऑन टारगेट फायर जी फिदा साहब सर चार नंबर पे दो पांच नंबर पे तीन अगेन सर चार नंबर पे तीन पांच नंबर पे तीन अगेन तुम्हारी वजह से मैं यहां तक आई हूं शारिक तुम्हारी हर बात मानी है मैंने तुम्हारी हर बात सुनी है मैंने अगर तुम एक बात मेरी मान लेते तुम्हारी मर्दानगी की शान में कौन सी गुस्ताखी हो जानी थी हाँ कहा था मैंने इंसानों की तरह शो करो लेकिन नहीं तुमने वही करना था जो तुम्हारी मर्जी थी मैंने... बात खत्म नहीं हुई है मेरी कभी औरत की बात भी सुन लिया करो ये माचो मैन बन के ना ये शक्ल उठा के मेरे सामने मत आके बैठ जाया करो सॉरी बोलो थैंक यू लाहौर से उखाड़ के यहाँ तक क्यों लाया मुझे तुम जाहिर है इसलिए की हम एक साथ काम कर सके दूसरे का साथ दे सके एग्जैक्टली मैंने तुम्हारा साथ दिया तुमने मेरा साथ दिया इस शो की प्रोड्यूसर कौन है मैं मेरी बात तुमने मानी मान लेता तो अच्छा होता एग्जैक्टली exactly. मान लेते तो अच्छा होता ना हमारा करियर एक साथ आगे बढ़ जाता अच्छा ये मुंह लटका के ना बैठो मैंने गुस्सा निकाल लिया अपना हेलो है? यही रेस्टोरेंट में लोकेशन भेज लंच साथ करते हैं क्या हुआ है ना रहे बैठो मैं जा रही हूँ सर वो मलिक शहजैन नजीब रहबर का खास आदमी है उस दिन शो में जो कुछ भी हुआ उसे उसने दिल पे ले लिया अब उनके प्रेशर में आके मैंने उसे निकाल दिया ओ भाई अगर हम ही इन सियासतदानों का प्रेशर लेके बैठ गए मुल्क का तो बट्टा बैठ जाएगा हम अपना नुकसान करके इन सियासतदानों का फायदा क्यों करें ठीक है सर तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये परेशानी चल रही है यार मुझे अपनी टेंशन नहीं है मुझे सिर्फ शमशा की फिक्र है वो बेचारी मेरी वजह से यहाँ आई थी और 
मैंने क्या कर दिया अपनी बेवकूफी में भाई के होते हुए तू फिक्र ना कर अभी फिक्स करता हूँ सबको मालिक कौन है तेरे चैनल का यार तू मुझे छोड़ रमशा का कुछ करा दे और मेरी तो वैसे भी इतनी मुंह मारी हुई थी बॉस से तेरी तो सिर्फ मुंह मारी हुई है ना मैं तेरी जगह होता ना तो उस बंदे का मुंह तोड़ देता जिसने तुझे फायर किया है ना मैं उसे फायर करवाता हूँ नाम बता अच्छा इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है और जिस बॉस ने मुझे एक दफा निकाला है वो दोबारा नहीं रखेगा तू रमशा की बात कर इनसे प्लीज मैं दोनों की बात करूंगा तू टेंशन ना ले मुझे अपने तरीके से काम करने देगा किसी का बाप भी तुम दोनों को फायर नहीं करवा सकता एक सेकेंड हाँ मलिक साहब वालेकुम सलाम कैसे हैं भाई साहब मलिक साहब आपके हुक्म के मुताबिक मैंने शारक को फारक कर दिया हाँ पता चल गया मुझे वेल डन लेकिन सर एक इशू हो गया चैनल के मालिक को उसका शो पसंद आ गया और वो उसको टाइम टाइम शो देना चाहता है मैं तो बुरा फंस गया हूँ एक तरफ नौकरी और दूसरी तरफ आपकी दोस्ती मैं किधर जाऊँ मेरे होते हुए क्यों परेशान होते हो यार अगर मालिक का प्रेशर है तो इट्स ओके वापस बुलवा लो उसे वैसे भी मेरा गुस्सा ठंडा हो गया अब बंदा किसी की रोजी रोटी पर क्यों लात मारे हाँ मैं तो परेशान हो रहा था कि कहीं आप और रेबर साहब नाराज ना हो जाए लेकिन यकीन कीजिए मैंने उसको फायर करते हुए आपका नाम तक नहीं आने दिया थैंक यू सो मच मेरी जान लेकिन उसे दोबारा हायर करते हुए मेरा नाम जरूर आना चाहिए हाँ इनशाला सर इनशाला ओके फिर खुदा फिर क्या हुआ सब ठीक है हाँ भाई के होते हुए कुछ गलत हो सकता है क्या उठा ले डर क्यों रहा है हेलो जी नहीं नहीं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक्स यार अब टाइम टाइम पे मजा लेगा मेरा भाई <laughs> चल बैठ वेटर जी फिदा साहब सर जवाब की पांच लियाकत की वही तीन शाबाश जवाब ऊपर आ जाओ लियाकत जी सर अब तुम्हारी आखिरी बारी इस बार तुम्हारे पूरे पांच ना हो तो सोच लो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो आज तक तेरे साथ नहीं हुआ है शाबाश अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं पर कुछ तो अपने नाम की इज्जत रखो यार लाकत नहीं है तो फौज में भर्ती होना जरूरी था खाम का साहब को नाराज कर दिया तूने हाँ कमर बोलो लियाकत को फोन दे लियाकत सर इधर आओ दौड़ चल लियाकत तुम्हारे आखिरी दो शॉट तकरीबन दो इंच लेफ्ट पर रहे अब नहीं जाने चाहिए क्योंकि अब वहां मैं खड़ा होऊंगा सर ये आप क्या कह रहे हैं जो तुम सुन रहे हो अब दो इंच इधर या उधर हुआ तो सोच लो मेरे साथ क्या होगा तो मुझे मौत कबूल है लेकिन ये कबूल नहीं है कि मेरे जवान का निशाना ठीक ना हो अब या तुम्हारा निशाना लगेगा या मेरा निशान नहीं रहेगा चल शाबाश सर साथ साहब निशाने के पास खड़े हैं और कह रहे हैं गोली चलाओ आप रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सर सर फायर सर आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं आपकी रिपोर्ट हो जाएगी आई सर फायर
शाहजैन एक दफा फिर सोच ले मैं कभी भी इतनी हाई क्लास पार्टियों में नहीं गई मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसी बातें करते हैं कुछ कह दिया तो आप ही की नाक कटेगी हिसाब की बात करें तो तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो कुछ गलत नहीं करोगी तुम पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता मैं फिर भी बहुत घबरा रही हूँ क्यों घबरा रही हो यार मैं हूं ना तुम्हारे साथ चलो शाबाश शुत्रो मैं नहीं होता रही ऐसा करे आप अंदर जाए और वहां जाके लोगों से बातें करें खाना खाए जब तक आप वापस आएंगे मैं यहाँ बैठ के इंतजार करूंगी आपका क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो यार उतरो मेरी बात समझने की कोशिश करें मेरी जान यहाँ की औरतों की तरह मेरे पास तजुर्बा और कॉन्फिडेंस नहीं है ओ, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं यहीं किसी लड़की से शादी कर लेता हूँ जिसके पास पार्टी अटेंड करने का तजर्बा भी और कॉन्फिडेंस भी हाँ क्या कहती हो अब क्यों बोलती बंद हो गई डार्लिंग यू आर गेटिंग लेट बाय आई डोंट लाइक पैरिस इट्स ओवर रेटेड वेन जमील सेड ही लव पैरिस आई सेड आई विल डिवोर्स यू इफ यू एवर से दिस अगेन या मी टू सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच से समथिंग प्लीज या या Hello, Mrs. Jamil. Hello. How are you? I'm good. Mrs. Shahzain. Ji, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. कैसे हैं आप? ठीक. कहाँ हैं Shahzain? कहाँ हैं? Shahzain, uh, वहाँ? Uh, excuse me. जी जी, sure, 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 please. So, how are you? I'm good. How are you? मार्च में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेला होता है. जहाँ घोड़ों की रेस और दूसरे मुकाबले भी होते हैं अगर आपके पास वक्त हुआ तो बताइएगा आपको मेला घुमाएंगे आपको लेके जा सकता हूँ oh, really? wow. uh, सारी अरेंजमेंट कर दूंगी मैं बेटा हा ओह तो आप है रानी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर हम आपकी ही बात कर रहे थे जी नहीं आप घोड़ों की बातें कर रहे थे सुना मैंने आप आए। तुम मुझे वहां उस लड़की के साथ फंसा कर यहाँ पे दूसरी लड़कियों को मेलों पे इनवाइट कर रहे हो तुम्हारे दिल का चोर नजर आ गया मुझे मलिक शाह से अगर सच होता तो डंकी की चोट पे कहते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ ये बेटर हाफ क्या होता है बेटर हाफ बीवी को ही कहते हैं जी नहीं बीवी बीवी होती है बेटर हाफ बाहर वाली अभी जाओ और उस लड़की को जाके कहो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं वरना आई विल टेल एवरी वन दैट आई एम योर वाइफ नॉट योर बेटर हाफ बेटर हाफ हा कहलाल की बीवी हूं भाई बेटर हाफ क्या होता है पता नहीं इस्लामाबाद आके लोगों का कैरेक्टर क्यों हाफ हो जाता है साथ, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी कुछ हो जाता तो सर मुझे अपने जवान पर पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर ऑफिसर के पांव लड़खड़ा जाएंगे तो जवान के सामने क्या एग्जाम्पल सेट होगा पर्सनल एग्जाम्पल सेट करने के और भी तरीके हैं ये राइफल के सामने खड़े होना कहां की अकलमंदी है सर मेरे लिए राइफल के सामने खड़ा होना ही असल इम्तहान है तो मुझे तो खुशी है कि मैं और मेरा जवान इस इम्तहान में कामयाब हुए वार्निंग यू साथ ये पहली और आखिरी बात थी एंड नाउ वी हैव टू विन दिस कंपटीशन अदरवाइज आई वांट स्पेयर यू यू मे लीव सर हेलो बात हो सकती है क्या हाल है अफसर साहब ठीक हूँ और नहीं भी पहले ठीक होने की वजह बताओ आज फायरिंग कंपटीशन है और अब ना ठीक होने की मेरे बाबा चीफ गेस्ट हैं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं तो खैर नहीं अच्छा शुक्र है भाई तुम किसी से तो डरते हो तुमसे भी डरता हूँ थोड़ा सा मुझसे क्यों इंसान जिससे जितना प्यार करता है 
उतना ही उनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरने से डरता है बाबा सामने हो और मैं हार जाऊं या तुम सामने हो और तुम्हें हार जाऊं तो सोचो मेरा क्या हाल होगा सर अगर आप यूं ही बातों के फायर करते रहे ना तो मुझे डर है आप हार जाएंगे तो इसीलिए शाराना बातें करना छोड़ें और मुकाबला करें मुझे यकीन है कि आप नहीं हारेंगे इतना यकीन क्यों है मुझ पर क्योंकि मैं क्या आगे बोलो रुक क्यों गई कह दूंगी कह दूंगी जो तुम सुनना चाहते हो लेकिन उसके लिए तुम्हारा जीतना जरूरी है यार पुराने और एक तुम दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम तेरी एक अदा के नाम किया सब देवा के नाम किया सब है 